ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു അനദർ ലെക്ചർ ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കാരണം കുറച്ച് പേര് എന്നോട് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെക്ചർ ഓക്കെ അപ്പം ദർ ആർ ബേസിക്കലി ടു മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ഫോർ എ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോഡിങ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലോഡുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ യു ഡി എല്ലും യു വി എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറൽ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുമല്ല എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് ലോഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ സ്ട്രക്ചറിൽ ലോഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ലോഡ് ആവാം യു ഡി എൽ ആവാം യു വി എൽ ആവാം അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഷെയർ ഫോഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഐ എൽ ഡിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സെക്കൻഡ് ഏരിയയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോഡിങ് ഒരു ബീം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഒക്കെ ലോഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐ എൽ ഡി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വി ആർ ബീൻ ഗിവൺ എ ബീം ഓഫ് സേ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് മീറ്റർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and we are asked to determine the reaction set supports support reactions and which are va vb uh, shear force and bending moment at 4 meter from a a il ninnu 4 meter mari adayad okay ivada x x nalla section mark cheyittund ee point ile shear force and bending moment kandupidikalam okay uh, using ild ennu kuda parnittund okay normally namukku idu സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചത് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വലിബ്രിയം ക്യാഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വി എ കിട്ടും വി ബി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പോയിന്റിലെ ഷെയർ ഫോഫ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എയ്തർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ ടു ദ റൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസിന്റെ സം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഷെയർ ഫോഫ് കിട്ടും ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ സം എടുത്താൽ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺവെൻഷണൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഹിയർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് ടു സോൾവ് ദ സെയിം തിങ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബീമിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് വരച്ച് എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലോഡിന്റെ പോയിന്റ്സ് സെക്ഷൻ നാല് മീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ വി എയും വി ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഐ എൽ ഡി ഐ മീൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ ദിസ് ഇസ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ ഐ എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഐ എൽ ഡി ആണെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ആ പോയിന്റിൽ വൺ വന്ന് മറ്റേ അറ്റത്ത് സീറോ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലോട്ട് ആ പോയിന്റിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പ് മൈനസ് എ ബൈ എല്ലും എൽ മൈനസ് എ ബൈ എല്ലും ഉള്ള ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഇൻഡു എൽ മൈനസ് എ ബൈ എൽ എന്നുള്ള രണ്ട് ഒരു ഒരു
ഇവിടെ വൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് സിമിലർലി ഇവിടെ യു ഡി എൽ ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈ വൺ എന്നുള്ള ഓർഡിനേറ്റും വൈ ടു എന്നുള്ള വേറൊരു ഓർഡിനേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ഐ എൽ ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം ഈ ഏരിയ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ യു ഡി എൽ യു ഡി എല്ലിന്റെ ലോഡിന്റെ വാല്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ലോഡ് ലോഡിന്റെ വാല്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ദിസ് ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എൽ ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെയുള്ള ടാസ്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളു വൈ വണ്ണും വൈ ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ ട്രപ്പിസോയിഡിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സിമിലർലി സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ വൈ ത്രീ കിട്ടും അതിനെ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്ത നമുക്ക് അതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും രണ്ടിനെ സമ്മെടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇട്ട് എ കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വൈ വൺ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാം ഈ അറ്റത്ത് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ട്വൽവ് ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും വൈ വൺ വി ഒബ്ടൈൻ ആസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ സിമിലർലി സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും വൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വൈ വൺ കിട്ടി വൈ ടു കിട്ടി വൈ ത്രീ കിട്ടി സോ ഇനി നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഏരിയ ഈ ഈ ഏരിയ ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൽ ഡിയുടെ ഏരിയ ഓക്കെ ദിസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കാരണം യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇൻ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ യു ഡി എൽ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ വാല്യൂ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലോഡ് ലോഡിന് നേരെ താഴെ കാണുന്ന ഓർഡിനേറ്റ് എടുക്കുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വിഗത് ദ ആൻസർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് കിലോ നൂട്ടൻ ഓഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു യൂട്ടിലൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലാൻഡ് ഡയഗ്രാം ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചറൽ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലോഡിങ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ലോഡിങ് ഉള്ള ഒരു ബീമിന്റെ ബീമിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എൽ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ സിമിലർലി വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വി ബിയുടെ ഐ എൽ ഡി വരയ്ക്കുന്നു വി ഡ്രോ ദ ഐ എൽ ഡി ഫോർ വി ബി അപ്പം ഇവിടെയും പഴയ പോലെ തന്നെ മെതേഡ് ഓക്കെ വി ബിയുടെ ഐ എൽ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയില് സീറോ ബിയില് വൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഓർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും പഴയ പോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് യു ഡി എല്ലിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന വൈ വൺ വൈ ടു ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഉണ്ട്
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് നാല് മീറ്റർ മാറി ഈ സെക്ഷനിലെ അതായത് ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെയും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റിന്റെയും വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സെക്ഷൻ ആണോ ലൈക്ക് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഗെയിമിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഐ എൽ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിലോട്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള താഴെ മൈനസ് എ ബൈ എല്ലും മുകളിൽ എൽ മൈനസ് എ ബൈ എല്ലും ഉള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഈസ് മൈനസ് എ ബൈ എൽ ദിസ് ഇസ് എൽ മൈനസ് എ ബൈ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എയിൽ ലൈക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെക്ഷനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ബൈ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരും എൽ മൈനസ് എ എ ബൈ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സി വിൽ ബി ഗിവൺ അസ് ദിസ് ഓർഡിനേറ്റ് വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ദിസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ദിസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലെ ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡി എല്ല് ഈ നെഗറ്റീവ് പോർഷനിലും പോസിറ്റീവ് പോർഷൻ പോർഷനിലും കൂടെ കയറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നെഗറ്റീവും ഈ ഏരിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓർഡിനേറ്റ് മൈനസ് എ ബൈ എൽ ആണ് സോ ഈ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവിന് കുറേയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും ഓക്കെ എനിവേ ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പഴയ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ബാക്കി സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ലോഡ് ഗിവ്സ് അസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഫോർ സെറ്റ് സി ഓക്കെ അഗെയിൻ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് വൈ ട്വന്റെ വാല്യൂ വി ഒപ്റ്റൈൻ അസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് വൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഐ ഒപ്റ്റൈൻ അസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് വൈ ത്രീ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ അസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഷെയർ ഫോർ സെറ്റ് സി ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ വൺ അതായത് ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ടു അതായത് ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ദിസ് ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഓരോ ഓർഡിനേറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി സോ അത് ചെയ്തു വരുമ്പം വി ഗെറ്റ് ദ ഷിയർ ഫോർ സെറ്റ് സി ഈസ് സം വെയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ഓക്കെ ആ യെസ് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാര്യവും കാണാം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് എച്ച് സി ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് എച്ച് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ സെക്ഷൻ ഐ മീൻ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ മീറ്റർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഈ കണ്ണ സെക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ആ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഐ എൽ ഡി ആ സെക്ഷനിലെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഐ എൽ ഡി ഈസ് അഗെയിൻ എ ട്രയാങ്കിൾ മുകളിലോട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എ ബൈ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് തിങ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഓർഡിനേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു ദിസ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് എച്ച് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു Uh, total of this area, അതായത് യു ഡി എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിന് താഴെ കാണുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയ ഈ വൈ വണ്ണിന്റെ വൈ ട്വന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ പിന്നെ ഇൻ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഡി എൽ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ദിസ് ഓർഡിനേറ്റ് ഇൻ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് ലോട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പോലെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വൈ ത്രീ വി ഒപ്റ്റൈനസ് വൺ മീറ്റർ വൈ ടു വി ഒപ്റ്റൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റർ സോറി വൈ വൺ വി ഒപ്റ്റൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഞാൻ കൂടുതൽ കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഷെയ്ഡ് എഡ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ദിസ് ദിസ് വാല്യൂ വൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഒപ്റ്റൈൻ ദ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ദ വാല്യൂ
ഏരിയ മൊത്തം എടുക്കുക ഓക്കെ അതിപ്പം റിയാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിക്കോട്ടെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിക്കോട്ടെ ദിസ് ടു തിങ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഡി എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൽ ഡിയിലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക പോയിന്റ് ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൽ ഡിയിലെ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ലോഡ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതുമായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഏരിയയോ കോർഡിനേറ്റോ ഇൻ ടു ദ ലോഡ് എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും സം എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേജർ ഏരിയ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല മേജർ ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് ലോഡ് ലോഡ് ഒരു അറ്റം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊട്ട് എവിടുന്നോ വന്ന ഏതൊട്ട് ബി വരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളതിലാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആവും യു ഡി എല്ലിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓഡി പോയിന്റ് ലോട്ടിന് താഴെയുള്ള ഓർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാത്തിനെ സമ്മെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ സോ വിൽ സി ദ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അനലൈസിംഗ് ഐ എൽ ഡിസ് ഫോർ മൂവിംഗ് ലോട്ട്സ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ ഓൺവേർഡ്സ് ഓക്കെ ടിൽ 